ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ സെമ്മ് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സ്റ്റാറ്റസ്റ്റിക്കൽ ഇൻഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ സ്റ്റാറ്റസ്റ്റിക്കൽ ഇൻഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോപ്പുലേഷൻ്റെ പരാമീറ്റർ പോപ്പുലേഷൻ പരാമീറ്റർ അൺണൂൺ ആവുമ്പോൾ സാമ്പിൾ വാല്യൂസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫറൻസസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നത് സ്റ്റാറ്റസ്റ്റിക്കൽ ഇൻഫറൻസ് അതിനെ രണ്ടെണ്ണമാക്കി ഭാഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വൺ ഇസ് എക്സ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് പരാമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് അതർ ഈസ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് സ്റ്റാറ്റസ്റ്റിക്കൽ ഇൻഫറൻസിന് ഉള്ളത് അതിൽ എക്സ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് പരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പോയിന്റ് എക്സ്റ്റിമേഷൻ ആയിട്ടും ഇൻട്രവൽ എക്സ്റ്റിമേഷൻ ആയിട്ടൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞത് ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന സെക്ഷനാണ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്ന് നോക്കാം ഒരു ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എനി എസംഷൻ ഒരു ഒരു എസംഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഒരു അനുമാനം അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്ന് കൊണ്ട് വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു സ്റ്റാറ്റസ്റ്റിക്കൽ ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത് സ്റ്റാറ്റസ്റ്റിക്കൽ ഹൈപ്പോത്തസിസ് മീൻസ് എസംഷൻ എബൌട്ട് പോപ്പുലേഷൻ ഓർ ഇറ്റ്സ് പരാമീറ്റർ ഒരു പോപ്പുലേഷനെ കുറിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിലെ പരാമീറ്ററുകളെ കുറിച്ചിട്ടോ നമ്മൾ നടത്തുന്ന ഒരു എസംഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സ്റ്റാറ്റസ്റ്റിക്കൽ ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പോപ്പുലേഷനെ കുറിച്ചിട്ടോ പോപ്പുലേഷൻ്റെ പരാമീറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടോ നമുക്ക് എസംഷൻ നടത്തേണ്ട ആവശ്യം എപ്പോഴാണ് വരുന്നത് വെൻ ദേ ആർ അണ്ണു അല്ല അവരെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയില്ലെങ്കിലാണ് അവരെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അനുമാനം നടത്തേണ്ടത് അപ്പം സ്റ്റാറ്റസ്റ്റിക്കൽ ഹൈപ്പോത്തസിസ് മീൻസ് എസംഷൻ അബൌട്ട് പോപ്പുലേഷൻ ഓർ ദി പരാമീറ്റേഴ്സ് ഇൻവോൾഡ് ഇൻ ഇറ്റ് അതിൽ സ്റ്റാറ്റസ്റ്റിക്കൽ ഹൈപ്പോത്തസിസിനെ പലതരമായിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നതാണ് സിമ്പിൾ ആൻഡ് കോമ്പസിറ്റ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു സിമ്പിൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലുള്ള എല്ലാ പരാമീറ്റേഴ്സിനെയും നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാണ് അതായത് ഓൾ പരാമീറ്റേഴ്സ് ഇൻ ദ പോപ്പുലേഷൻ ആർ സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ എ ഹൈപ്പോത്തസിസ് നമ്മൾ എസംഷനിലെ എല്ലാ പരാമീറ്റേഴ്സിനെയും സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ സിമ്പിൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ് അതർവൈസ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ കോമ്പോസിറ്റ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഹൈപ്പോത്തസിസ് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എസംഷൻ പറയാണ് ദ മീൻ ഓഫ് എ മീൻ ഓഫ് എ പോയ്സോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പോയ്സോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ മീൻ പോയ്സോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഈസ് തേർട്ടി എന്ന് ഞാൻ പറയാണ് അതായത് ഇവിടെ പോയ്സോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് ആകെ ഒരേ ഒരു പരാമീറ്ററേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അപ്പം ഞാൻ അതിനെ പറിച്ചിട്ട് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് എ സിമ്പിൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ് അതുമാതിരി ഇപ്പം ഞാൻ പറയാണ് മീൻ ഓഫ് എ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ മീന് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മ്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണെന്നും അയാളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ സിഗ്മ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ആണ് എന്ന് ഞാനൊരു എസംഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ദറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ സിമ്പിൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ് കാരണം നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് രണ്ട് പരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഹൈപ്പോത്തസിൽ ഞാൻ ആ രണ്ട് പേരെ കുറിച്ചിട്ടും സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറയുന്നതെല്ലാം തന്നെ എന്ത് ഹൈപ്പോത്തസിസ് ആണ് സിമ്പിൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ആണ് നേരെ മറിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നു ദ മീൻ ഓഫ് എ നോർമൽ മീൻ ഓഫ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇസ് തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്നു മീൻ ഓഫ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇസ് തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്നു അതായത് സിഗ്മേനെ കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല അല്ലെ അപ്പം എന്താണ് ദിസ് ഇസ് എ കോമ്പോസിറ്റ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് അതായത് ചില പരാമീറ്റേഴ്സിന് നമ്മൾ അൺസ്പെസിഫൈഡ് ആയിട്ട് വിട്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ നടത്തുന്ന പറയുന്ന ഹൈപ്പോത്തിസിന് എന്താ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ കോമ്പോസിറ്റ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഇനി ഹൈപ്പോത്തസിൻ്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് പരാമീട്രിക് ആൻഡ് നോൺ പരാമെട്രിക് ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അപ്പം എന്താണ് പരാമെട്രിക് ഹൈപ്പോത്തസിസ് അപ്പം പരാമീട്രിക് ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ അസംഷൻ അല്ലെ ആ
non parametric hypothesis the the jalpa population de parameters ne kurichu onnum parayilla appo nammal ingane jalpa parayirikkum the two attributes are independent allenge there is uh, a goodness of fit between uh, theory and expectation angane illa karyangala kurichidukku nammal parayunnundu appo aa case ilana nammal endu parayunnathu non parametric hypothesis gal parayunnathu appo adine corresponding aayittulla test gal undallo adine nammal parametric test non parametric test ennellam paray adilekku nammal varan pogunne illu appo hypothesis gale nammal ipo njan parnu rendu tarathil parnu adiyam simple aavam composite aavam material classification പരാമെട്രിക് ആവാം നോൺ പരാമെട്രിക് ആവാം അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഒരു ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഹൈപ്പോതസിസ് ടെസ്റ്റിംഗ് നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്ന ഹൈപ്പോതസിസ് ആണ് നൾ ആൻഡ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോതസിസ് എന്താണ് നൾ ഹൈപ്പോതസിസ് എന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പോപ്പുലേഷൻ്റെ പരാമീറ്റർ അറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ അപ്പം ഞാൻ പോപ്പുലേഷൻ്റെ പരാമീറ്റർ ഇന്ന വാല്യൂ ആണോ എന്നാണ് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഒരു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പോപ്പുലേഷൻ്റെ വാല്യൂ മ്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ആണോ എന്നാണ് എനിക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ എന്തൊരു ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആണോ എന്തൊരു എസംഷൻ ആണോ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടെസ്റ്റിംഗ് നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്താണ് എന്ന് പറയണം എന്താണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെ നമ്മൾ എച്ച് നോട്ട് കൊണ്ടാണ് ഡിനോട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് ഹിയർ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ടെസ്റ്റ് എച്ച് നോട്ട് മ്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി അങ്ങനെയാണ് എഴുത് അങ്ങനെ എഴുതുന്നതിനാണ് നൾ ഹൈപ്പോസ് അപ്പം ഈ കാര്യമാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം എപ്പോഴും നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ സൈൻ ഇട്ടിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എഴുതുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ എന്താണ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറയും അപ്പം ഈ നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് മ്യൂ മുപ്പതാണ് എന്ന് നമ്മൾ പോപ്പുലേഷനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയില്ല അപ്പം നമ്മളൊരു എസംഷൻ ആണ് നമ്മൾ നടത്തിയത് അപ്പം നമ്മൾ മ്യൂ മുപ്പതാണോ എന്ന് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ടാണ് സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ട് സാമ്പിളിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ഞാൻ മ്യൂ 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 എന്ന് പറയുന്ന സോറി മ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന മീൻ മുപ്പതാണോ അല്ലേ എന്ന് ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സാമ്പിളിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് അപ്പം ഞാൻ ചിലപ്പോൾ സാമ്പിളിൻ്റെ ബേസിസ് സാമ്പിൾ നോക്കി ചിലപ്പോൾ ഇയാൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും ആ ഒരു പറഞ്ഞ ശരിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റിജക്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനും റിജക്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ തയ്യാറല്ല പോസിബിൾ റിജക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തുന്ന ആൾ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹൈപ്പോത്തിസിനെയാണ് നമ്മൾ നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ ചിലപ്പം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടാം സാമ്പിളിൻ്റെ ബേസിസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ നമ്മൾ റിജക്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ അതാണ് നൾ ഹൈപ്പോതിസ് അപ്പം ഈ നൾ ഹൈപ്പോതിസിനെ നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ റിജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്ന ഒരു ഹൈപ്പോതിസിസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇയാളെ ഞാൻ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇയാളുടെ ഒപ്പം തന്നെ ഒരു പെയർ പോലെ നമ്മൾ പറയേണ്ട മറ്റൊരു ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആണ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് അപ്പം ഇയാളെ ഇയാളെ നേരം ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് അതുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ എച്ച് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് അപ്പോൾ മ്യൂ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി എന്നുള്ളത് ഞാൻ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ചിലപ്പോൾ എഴുതുന്നത് മ്യൂ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഈ അസംഷൻ ആയിരിക്കും ഞാൻ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എച്ച് വൺ മ്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ തേർട്ടി എന്ന് എഴുതും ഏതെങ്കിലും ഒന്നേ എഴുതുള്ളൂ ടു അറ്റ് എ ടൈം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതാവാം ഓർ ഇതാവാം അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് വൺ മ്യൂ ലെസ് ദാൻ തേർട്ടി ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തിസിസുകളാവാം അപ്പം നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എപ്പോഴും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും അല്ലെങ്കിൽ ഇയാളെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആണ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് അപ്പൊ ഇയാളാണ് ആക്ച്വലി നമ്മളൊരു ടെസ്റ്റ് പ്രൊസീജിയർ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എഴുതുന്ന ഒരു കാര്യം ഹിയർ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ടെസ്റ്റ് എച്ച് നോട്ട് മ്യൂ
അപ്പം ഈ ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്താ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ പോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒരുപാട് ടേമുകൾ കയറ്റാൻ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം എന്താണ് ശരിക്കും ഒരു ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തിസിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയാം ഇപ്പോൾ ഒരു ബൾബ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഫാക്ടറി ബൾബ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഫാക്ടറി ഉണ്ട് അവർ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ ആവറേജ് ലൈഫ് ടൈം ആവറേജ് ലൈഫ് ടൈം ഓഫ് അവർ ബൾബ്സ് ഈസ് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അവേഴ്സ് അവർ ക്ലെയിം ചെയ്യുക ഒരു കമ്പനി ക്ലെയിം ചെയ്തു അവരുടെ ബൾബുകളുടെ ആവറേജ് ലൈഫ് ടൈം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് അവേഴ്സ് ആണ് എന്ന് അവർ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കണം അത് അവർ ആ ക്ലെയിം ആണ് പോപ്പുലേഷനെ കുറിച്ചിട്ട് അവർ ഹോൾ പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് ബൾബ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അവരുണ്ടാക്കുന്നത് അതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലെയിം ആണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഓ എച്ച് നോട്ട് അപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ എഴുതുന്ന ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആണ് നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് അല്ലേ അപ്പോൾ എച്ച് നോട്ട് മ്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണോ എന്ന് എനിക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ എഴുതും ഞാൻ ഇപ്പോൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് എച്ച് വൺ മ്യൂ ഇപ്പോൾ ലെസ് ദാൻ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് അവർ ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്താണോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെയാണ് ഞാൻ എവിടെ എഴുതിയത് നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആയിട്ട് എഴുതിയത് ഇതിന് ഞാൻ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് കൺക്ലൂഷൻസിലേക്ക് എന്ത് കൺക്ലൂഷനിലേക്കാണ് എത്തേണ്ടത് അതിനെയായിട്ടാണ് ഞാൻ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആയിട്ട് എഴുതിയത് അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു അസംഷൻ വെച്ചു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ അസംഷൻ ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സാമ്പിളിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇത് ഈ ബൾബുകൾ ഉപയോഗിച്ച ആളുകളെ അടുത്തുനിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എത്ര ലൈഫ് ടൈം കിട്ടി എന്നുള്ളൊരു വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു അപ്പം നൂറ് സാമ്പിളുകളാണ് കിട്ടിയത് അപ്പം നൂറ് ആൾക്കാരെ അടുത്തുനിന്ന് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു അപ്പോൾ അവർ നൂറ് നമ്പേഴ്സ് ഓരോരുത്തർക്കും ബൾബിന് എത്ര ലൈഫ് ടൈം ലൈഫ് ടൈം കിട്ടി എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചിലപ്പം കുറേ നമ്പേഴ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഒരു ആയിരം അവേഴ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ചിലവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് അവേഴ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ചിലവർക്ക് തൊള്ളായിരം അവേഴ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ നൂറ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് എനിക്ക് എന്തായിട്ട് സാമ്പിൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ എസംഷനെ നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണോ റിജക്റ്റ് ചെയ്യണോ എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നൂറ് നമ്പേഴ്സ് ഇങ്ങനെ പരന്ന് കിടക്കുന്ന ഈ നൂറ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ കുറേ നൂറ് നമ്പേഴ്സ് ഇങ്ങനെ നോക്കി നോക്കി നമുക്ക് ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഈ നൂറ് നമ്പേഴ്സിനെ കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരൊറ്റ നമ്പറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആവറേജ് കാണുക എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ എക്സ് ബാർ കണ്ടു സാമ്പിൾ മീന് കണ്ടു അപ്പോൾ ഈ സാമ്പിൾ മീനിനെ ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കില്ല ഈ സാമ്പിൾ മീൻ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് ഏ അപ്പോൾ ആ ഫംഗ്ഷൻ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എക്സ് ബാർ മൈനസ് മ്യൂ അല്ലെ മ്യൂ നോട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞ വാല്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിഗ്മ ബൈ റൂട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് ഞാൻ ഈ സാമ്പിൾ ഒബ്സർവേഷൻസ് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ ആ ഫംഗ്ഷനൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഔട്ട്ലൈൻ പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സാമ്പിൾ ഒബ്സർവേഷൻ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ എടുത്തു ഏ അതിനിപ്പോൾ സെഡ് എന്ന് കൊടുത്ത് അപ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എടുക്കുന്ന വാല്യൂസ് അപ്പോൾ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിതിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കും ഈ വാല്യൂവിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണോ റിജക്റ്റ് ചെയ്യണോ എന്ന് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്കിതിൻ്റെ വാല്യൂ ഒരു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കും ഇത് സാമ്പിൾ ഒബ്സർവേഷ
അപ്പം എൻ്റെ കൺക്ലൂഷൻ എന്തായിരിക്കും ആവറേജ് ലൈഫ് ടൈം ഇസ് അപ്പം ഇതിനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തല്ലേ അപ്പോൾ ആവറേജ് ലൈഫ് ടൈം ഇസ് ലെസ് ദാൻ വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ